Avevano trasformato una via delle rioni di San Giovanni Galermo alla periferia di Catania in un vero fortino della droga, smerciando cocaina e marijuana in quantità enormi e facendo incassi da 15 o 20 mila euro al giorno, 6 miliardi l'anno di fatturato, numeri da record, quelli dell'organizzazione smantellata dai carabinieri di Catania, con un blitz che questa mattina ha portato in carcere 40 persone. Secondo quanto rivelato dalle indagini, si trattava di una vera e propria organizzazione aziendale in cui ogni partecipante aveva compiti e orari di lavoro precisi. Alcuni erano incaricati della vendita e dello spaccio in strada, altri dell'incasso, altri ancora si occupavano del trasporto, non mancavano poi le vedette, pronte a dare l'allarme quando necessario, ma anche a individuare ogni forma di controllo da parte delle forze dell'ordine. Al vertice dell'organizzazione c'erano poi coordinatori e responsabili. Un sistema efficiente e ben rodato, indispensabile del resto per un giro d'affari come quello scoperto dai carabinieri, a San Giovanni Galermo, un vero supermercato della droga. Centinaia ogni giorno gli acquirenti in fila in via Capopasse una strada di cui l'organizzazione smantellata oggi aveva di fatto assunto il controllo e che aveva militarizzato con vedette e spacciatori e persino con le bonifiche anti-investigatori. I pusher si servivano di un cane randagio che controllava l'ingresso di una casa e che era chiamato Leo, un nome in codice fra gli spacciatori per dare l'allarme che ha dato il nome anche all'operazione di oggi. Secondo i carabinieri dietro una rete di spaccio così vasta ci sarebbe Cosa Nostra, i clan sarebbero infatti i principali fornitori all'ingrosso di cocaina e marijuana e dalla vendita ricaverebbe consistenti percentuali. Un affare mai trascurato dalla mafia, quello della droga, che nel caso di San Giovanni Galermo avrebbe innescato anche rivalità fra gruppi mafiosi come quelli dei Nizza e dei Mirabile, entrambi organici alla famiglia Santa Paola. Non a caso è proprio a questo business, in questo rione di Catania, che gli investigatori riconducono l'omicidio di Alessandro Ponzo, 26 anni, ucciso nel maggio del 2012, e ritenuto il responsabile della piazza, tanto che nel giorno del funerale del boss lo spaccio di droga venne addirittura sospeso per lutto. Le indagini su quel delitto si sono incrociate con quelle dei carabinieri ma non fanno parte di questa inchiesta a occuparsene la squadra mobile. I mandati di pagamento sono partiti proprio in questi giorni. Arrivano così le spettanze arretrate per i dipendenti dell'Oasi di Troina che potranno lasciarsi alle spalle i ritardi che avevano portato i circa 700 impiegati a entrare in stato di agitazione. Divisi fra associazione e società, i lavoratori non percepivano lo stipendio rispettivamente da 6 e da 10 mesi. Ora, dopo la chiusura di un lungo contenzioso con Unicredit, i vertici del prestigioso centro medico scientifico di Troina hanno ricavato risorse tali da poter ridare ossigeno noi dipendenti. In effetti, grazie un po' agli arretri che la regione ha potuto mettere in gesto e quindi passarceli, grazie ad alcune attività diciamo, di settori diversi che l'Oasi ha potuto dirottare verso questo tipo di attività da parte di eh, alcune banche che hanno dato quello che dovevano dare mentre si, rifiuta, si rifiutava, si perdeva tempo. Credo che i dipendenti possono essere contenti perché, guardi, hanno ricevuto l'associazione tre mesi più due, quindi cinque mesi di pagamenti. La società Oasi, che aveva degli arretri, ha ricevuto sei mesi più due, quindi credo che possono respirare tutti in maniera molto interessante. Dietro i ritardi le difficoltà legate ai pesanti tagli al comparto della sanità siciliana dal 2007 dicono i responsabili del centro fra nuovo tariffario del decreto Balduzzi, mancato contributo regionale per le funzioni assistenziali e piano di rientro varato dalla regione, l'Oasi ha dovuto fare i conti con risorse decurtate per 15 milioni di euro. Sulla situazione dell'Istituto Scientifico Troinese era intervenuto anche l'assessore regionale alla sanità, Lucia Borsellino. Risolto ora il problema dei pagamenti arretrati, l'Istituto guarda al futuro per regolarizzare i pagamenti e migliorare la gestione economico-finanziaria di un centro che presta cure preziose a migliaia di pazienti. Questo anche alla luce dell'approvazione dell'articolo 20 della finanziaria regionale che prevede le somme da destinare all'integrazione dei servizi sanitari con quelli socioassistenziali. L'OA si è avviato già da qualche anno un piano di razionalizzazione delle proprie attività e delle proprie spese e questo sta dando i primi risultati. Abbiamo acquisito questo rapporto con una nuova banca che ha visto nei nostri bilanci questo miglioramento, siamo riusciti a chiudere questa transazione con Unicredit che si trascinava da tanto tempo, eh, adesso vogliamo proseguire nell'ottica del miglioramento, dare correntezza a, a tutti quanti i pagamenti nei confronti dei dipendenti e migliorare, migliorare il benessere dei nostri dipendenti sempre di più nel, nei, prossimi, nei prossimi anni.